dito sa loob ng church. Amen? We have been sent to apostles here just three weeks ago ba? Three or four weeks ago? And most of you have received a spe special assignment. Amen? Nasulat nyo ba? Huwag nyong kakalimutan. At yung iyong cell group ang tulong sa'yo para mag-advance ka. Para pahakbang ka at magawa mo ang mga assignment na yon sa ating Panginoon at magawa mo. Ang, kung kay Joseph sinabi ni Lord, ito luluhod ang mga tala at mga bituin, di ba? Hindi niya alam kung anong talagang ibig sabihin nun. Basta ang ibig sabihin lang, he will be in the place of authority. And I believe, nag sa kanya ang Panginoon nung siya ay nasa pit, nung siya ay nasa bahay ni Potipar, nung siya ay nandun sa Nang kanyang gagawin is to become the Prime Minister of Egypt at that time. Yun ang makakapag-save ng kanyang mga mahal sa buhay at ang mga taong ito ay magbibigay galang because in, he is now in the place of authority. He, kasi sa pamilya nila, isa siya sa pinakabata. So hindi siya place him secularly in the position, in high position in the government. At kahit kapatid mo yun, kahit mas bata yun sa'yo, pag naging presidente siya, siya magbibigay ka ng respect and honor. So yun po, yung sinasabi na the revelation is progressive. Amen? So katulad sa aking buhay, tinanggap ko ang Panginoon, attend, attend ako ng cell group, attend, attend ako ng, ng church, attend, attend ako ng camp. Alam nyo ba, first ko, muntik mabuliliyaso kasi dumating ang tatay ko. Galing sa Saudi. Sabi niya, o kadarating ko lang, aalis ka. Sabi ko, Lord, once a year lang po yung camp. Yung tatay ko naman nandito pagbalik. Pagbalik, niya, pagbalik ko po galing camp. Nandito pa rin po si tatay. Di naman po siya aalis. Bakit po ayaw niya akong payagan, Lord? <laughs> Gusto ko po makarating ng camp, Lord. Sabi <laughs> sa kanya. Binigyan, nakaipon na po ako ng pambayad para sa camp. Yun na lang pong pagpayag ni tatay sana. Parang gusto ko tuloy pibray sana, hindi na siya dumating muna. <laughs> Pero dumating siya eh, di ba? Pero yun yung sinasabing, para maranasan mo yung struggle, di ba? So anong gagawin mo? Lumapit ka kay Lord. So hindi ko lang po gusto paalisin yung tatay ko. Gusto ko lang po, baka aten ng, ng camp Lord, please. Pipuin mo po siya. Hayaan pong pumayag siya. Il may, may ilang araw pa po ako, Lord. Okay? So, ito ang divine strategy ni Lord. Punta ka doon sa nanay mo. <laughs> so, punta ka sa nanay ko. Nay, ayaw pumayag ni tatay. So, in-explain ko sa kanya, in-explain ko kay Lord. Di ba nandito pa rin naman siya? Eh, tatlong araw lang naman ako mawawala. Saglit lang naman yun. So, Siyempre, naintindihan ng nanay. O sige, balutin mo na ang mga... Gamit mo ako na bahala mag-explain sa tatay mo. Oops! <laughs> Go to the camp na ang beauty mo. Okay? So, uh, talagang maraming binago si Lord sa buhay ko doon. My next camp ay... My next camp. My next camp? Inisip ko parang wala na yata si tatay noon. <laughs> namatay na siya. <laughs> no, kasi, ano yan, April namatay si tatay. So, September yung ano. September yung susunod na camp ulit. So, in the next camp, I'm already the servant. Ako na yung taga pamalengke, taga luto, taga kwenta. No? Ako yung gumigising ng pinakamaaga, ako yung tutulog ng pinakalate. So, ganun lang po yun. Una, ikaw ang pagsisilbihan, susunod, ikaw na ang magsisilbi. Pero yun po, pag merong uh, balaho, merong hadlang, eh, hey, lumapit ka lang kay Lord. Amen? At progressively, mula doon, nagtrabaho ako. At doon sa trabaho, kinausap ako ni Lord ulit. At sabi ko, sige Lord, subukan natin. <laughs> Kasi wala na talaga akong peace eh. Araw-araw, sinasabi, kinakausap ako ni Lord eh. Habang nandun ako sa mesa ko eh. Hindi ako mapanatag. Pagkatapos lahat ng sinasabi ko sa kanya, sige Lord, kung ganito gagawin mo, Malagidyon ako eh. Dami akong if, 
Kung gagawin mo to Lord, sige, gagawin ko naman to Lord. Eh, ginagawa nila li lahat ni Lord yung sinabi ko sa kanya. Kaya, wala akong choice kundi gawin ko naman yung pinangako ko kay Lord. Amen? Because He's been answering me like a real person na nakakadinig talaga, nakakausap mo na ganyan. At wala naman pong ibang tao doon. Ako lang po nakakaalam kasi hindi ko siya binoboys out. Sinasabi, sa isip lang kami nag-uusapan ni Lord. Kaya walang ibang nakakaalam ng mga please ko kay Lord. F-L-E-E-C-E. -E -E. Yung mga sabi ko kay Lord na, pag ito nakita ko Lord, yan, alam ko na talagang tinatawag mo ko. Pag kinausap mo yung boss ko kasi hindi, hindi ko alam magpaalam. Grabe no? Tap ng sibil pero hindi marunong magpaalam kung paano magre-resign. <laughs> Sabi ko kasi hindi ko kayang ipaliwanag ang sarili ko. <laughs> Sabi ko, eh, kung lalapit pa lang ako para sabihin ko, Lord, may sasabihin ako sa iyo, boss, hindi ko masabi. So, sabi ko, sige, Lord, pag siya ang nagpatawag sa akin sa opisina at tinanong niya ako kung may sasabihin ba ako sa kanya, sasabihin ko sa kanya, magre-resign ako. Wala nakakaalam niya. Wala akong pinagsabihan. Alam niyo po ba, by lunchtime, dumating yung boss ko. Sabi niya, O Teresa, may meeting tayo mamaya. <gasps> Ang bilis naman ang sagot mo, Lord. <laughs> Kagulat ako. Mahirap hamunin si Lord. Talagang patay ka. <laughs> Buhay tayo kay Lord palagi. Amen. Parang yun lang feeling natin. Ha? Ang bilis naman. Ngayon na talaga yun. Ngayon na talaga. Hindi mo man ako pinag-prepare, Lord. Pagkatapos doon, nagkwento siya, marami siyang plano sa aming, uh, sa aming, uh, eto na yung mga progress sa company, at padala ko sa mga field work, ganyan-ganyan. Nakwento niya, natapos na siya. Sabi niya, o, oh, natapos ko na yung mga sasabihin ko sa inyo. Ay, salamat, tapos na siya. <laughs> Uwian na. Sabi ko, eh, sabi niya ganun, eh, kayo, may sasabihin ba sa akin? Ala, talagang, ano, <laughs> wala na taga ko. So, ang nasabi ko lang, opo, boss, may sabihin ako. Tapos sabi niya, oh, sige, ano yun? Eh, hindi, eh, hindi makapabuka yung bibig ko kasi nandun yung dalawa kong kasamahan. Yung kasamahan ko po ng dalawa, Christian din sila. They are my disciples. Inimbita ko sila dun sa fellowship namin at yung babae, I was closely working with her. There, sila yung dalawa kong kaklase na talagang nadala ko sa Panginoon. So, kahit kung baga panatag ako sa kala, kilala ko itong mga to eh. Hindi pa rin ako makapagsalita. Alam niya na kung gano'n ako kahina ng loob makipag-usap. <clears throat> Kaya sabi ng boss ko, ay nako, masyado naman yata ang personal ang sasabihin ni Teresa. Baka mag-aasawa na to. O sige, Noli, Juliet, labas muna para makapagsalita to. Okay? So, doon ko po sinabi sa kanya, sabi ko, boss, magre-resign na po ako. Eh, siya nagulat. Sabi niya, ha? Sa dami ng magandang sinabi ko tungkol sa kumpanya, ngayon ka pa magre-resign. So, I cannot believe that I am resigning. Sabi ko, boss, hindi ko rin po ma-explain. Sabi ko sa kanya, basta po kailangan ko na po mag-resign. Ganun lang kaiksi ang resignation ko. Kaya sabi ni boss, hindi ko tinatanggap resignation mo. Gusto mo indefinite leave. Sige, magpahinga ka muna, mag-isip-isip ka. Pero anytime you think nagkamali ka ng request mo, bumalik ka lang. You will still be our laboratory head. Hello? Ganon po niya ako kamahal. Hanggang ngayon po, hindi pa po tapos yung indefinite leave ko. <laughs> Kasi hindi pa po ako bumabalik dun eh. Pero bala ko nang bumalik. Sabi ko, boss, pakitanggal na po ako sa indefinite leave. Lagyan niyo na po talaga ako ng resign. At nakailang balik ba? Ibig sabihin, nag-iisip ako nun. Sabi ko, o sige, hindi na ako magtatrabaho doon. Siguro magkaroon ako ng part-time work. ba diba? O Lord, ba diba? Full-time ako sa'yo, pero may part-time ako. Para pagkakitaan ko. Para mabigay ko sa magulang ko. Not my own needs. I was thinking of that. Hindi po ako nagmamakdo, hindi nagja-jalibi, hindi. Ibig sabihin, hindi ako makain biyan doon sa pagkain sa bahay namin. Ang lahat ng pagkain ko sa trabaho ay baon. Hindi ako bumibili sa labas at hindi rin, kahit sa school, hindi rin ako bumibili, nagbabaon din ako. 
So, less expense talaga ako. Maliit ang expenses ko. Ano lang, uh, at ang transportation. At ang transportation ko ay isang jeep at isang tricycle lang araw-araw. Pwede pa nga isang jeep lang, lalakarin ko na papunta sa loob. Okay? Ganun lang kasimple. Wala akong ibang gimmick kundi pumunta sa church after office. At syempre, pag nasa church ka naman, may, may libreng merienda. <laughs> diba? Puro libre na yun. Pag nag-visitation ka, lalo na daming libre. Hello? So I tried that. At patuloy kong uh, chinachallenge si Lord na i-convince ako na talagang hindi ako magpa-part-time. I did that for one year, tapos two years, two years. Until I finally told the Lord, Lord, mukhang hindi mo gusto mag-part-time ako. Kasi, pwede naman sana akong kumita ng malaki sa, ano tawag to? Tutorial. Alam mo ba, para kang naka-full-time work noon pag nag-tutorial ka? Kasi 100 isang oras eh. Nung panahon na yun, nung 1991, <laughs> ang 100, parang isang libo, di ba? 100 per hour na ako noon, mga kapatid. Magtatrabaho lang ako ng dalawang oras. Maximum of three, pagka may exam. Ang laki sana ng pera ko, di ba? Mas malaki pa kaysa nagtatrabaho ko, kaya kaya kong bigyan yung magulang ko. While I was serving the Lord the whole day. Whole day in the church. Pero ba naman, hindi nagbabayad yung tutorial ko? <laughs> Sabi ko, hindi ko siya sinisisi. I was just trying to sense, Lord, what are you trying to tell me? And sabi ng Lord sa akin, e, give up na kasi lahat yung mga part-time na yan. Walang part-time, part-time. Let me do all those things that I promised you. Anong pinramis ni Lord sa akin? Ako ang bahala sa pag-aaral ng mga kapatid mo, pagkain ng pamilya mo, ano pa mang pangailangan nila. Take your hand off from these things. At yung pong sinabi kanina ng umaga ni Pastor Rahias na nirelease ako ng nanay ko kasi hindi ako nagpaalam sa kanya. No? Buti pa si Ate Chris nagpaalam to eh. Ako siga. <laughs> Di ba? Basta hindi niya lang, nakita niya lang, hindi ako pumupunta ng opisina. <laughs> ano ba nangyari dyan sa ate mo? No? Eh, nag na po si ate. <laughs> Sabi nga nun, ano? Hindi dahil rebelde ako, hindi lang talaga ako marunong makipag-usap. So kapag pinapagalitan ako ng nanay ko, hindi ako sumisimangot, hindi ako sumasagot, lumuluha-luha lang ako sa isang tabi. Ganun lang ang peg ng beauty ko nung araw. Okay? Nakeri carry ko yon. And the Lord was the one who talked to her at sabi sa kanya ng Panginoon, i-offer mo na kasi si Isaac. Offer her to me because she is yung wala siya kasi lalaking panganay, di ba? Kaya babaeng panganay na lang hiningi ni Lord. So, offer her to me. At saka alam niyo po ba kasi, ako ang bininyagan, ako ang dinedicate sa Protestant Church, sa amin magkakapatid. At that time kasi na ako'y pinanganak, Protestant ang father ko, hanggang mamatay naman siya. Okay? So, ako po'y dinedicate sa isang Christian Church sa UCCP. Siyempre, pag nedicate ang pastor, ano sinasabi? Hayaan po ang batang to maglingkod sa'yo. Ako, tinutuon ni Lord, matindi ang panalangin ng pastor na yun. Kailangan, mabalikan ko yun. No? Talagang... Tinanggap ni Lord ang pagdededicate sa akin ng mga magulang ko nung ako'y bata. Kahit isa lang ang ninang ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa siya kilala. Kita ko lang siya sa picture, pero hindi ko pa siya kilala talaga. So, ganun po. So, ang plano ng Diyos ay mula nung bata ka, tapos unti-unti nire-reveal niya. At malay ko bang magiging asawa ko ng senior pastor dito? Hello? I just went on doing what I think I can do for the church. Ano yun? Magpuyat ng three days pag anniversary. Gumagawa ng mga uh, publishing publishing work. I do liaisons. Typing, typing. Research, research. And of course, kaya ko pong magturo ng bata. 
kaya ko pong mag cell group. Dati lang inaewan ko talaga ayoko talaga mag-preach. <laughs> Kinakabahan ako diyan. Talagang nahirapan ako diyan. Minsan sa aming preaching training, may preaching training po kami nung mga youth kami. Pinasahan ko si Pastor Gani ng outline. Nilagay ko sa malaking yellow paper, one, two, three. Yun lang, nilagyan ko ng title sa akin. Hindi pwedeng pang-preach to. Eh, puro one, two, three lang nilagay mo eh. Tsaka yung sentence. Kulang to. Eh, pastor, hindi pa po sinasabi ni Lord sa akin kung ano po yung nasa gitna eh. Basta po pagtayo ko, may sasabihin na po si Lord. <laughs> yung pala, may partly may gip ako ng prophetic. No? Yung talagang... Uh, medyo kwa na kong magsabi uh, ng basta-basta lang sa sarili ko. Kailangan talaga ay na-sense ko yon na yun talaga ang pinapasabi ng ating Panginoon. But we grow, but we mature and we develop. Ganun po ang Panginoon. Parang pag ginage mo yung sarili mo ngayon, hindi ako bagay sa assignment ni Lord. Iba bagay ka ni Lord. He will equip you. Kaya po sa church, binigyan tayo ng pastor, ng prophet, ng evangelist, sabing ganun, to equip God's people for the work that God has invested in them. Amen? Kaya po nagkakaroon tayo ng mga leader, hindi po para mag-leader-leaderan, kundi tulungan po ang bawat isa sa inyo para magawa ninyo ang pinapagawa ni Lord sa inyong buhay. Hello? Wala pong masamang balak ang mga leader nyo sa inyo. Amen? Gusto po niyan magtagumpay kayo. Gusto po niyan yumaman kayo. Hello, prosper eh, di ba? Prosperity. Maging mas magaling kayo sa kanila. So sa amin po, natutuwa kami na magpapastor silang lahat at mas magiging magaling silang pastor kaysa sa amin. Hello? Amen? Kasi dun lang dadami ang tao dito sa CIF. Dun lang dadami ang mga gawain sa labas, sa loob at labas ng ating bansa. Hello? That is the accomplishment that leaders has. Mas dumami ang gagamitin ang gift nila para sa ating Panginoon. Whether full-time in the church, pero full-time servant ni Lord. Amen? Kahit po tayo nagtatrabaho, ay tayo full-time na magagawa ng ating Panginoon. Bakit? Kasi kahit doon, tayo ay mga representative ni God. Alam nyo ba na kung sa inyong klase, ikaw lang ang Christian, ikaw ang pastor ng klase na yon. Hello? Because only you can do the ministry of reconciliation. Reconcile those people, your classmates to God. Kung ikaw lang ang Kristiyano dyan sa trabaho mo, ikaw ang pastor dyan. Hello? Kaya kung ikaw ang pastor, ang iyong pinag-iisipan maliban sa mga demands ng boss mo, yung mga company goals, meron ka rin goals kay Lord. Meron akong 20 na nakatrabaho dito, yung closely associate in the same room. Araw-araw kausap ko yan. Paano ko masishare sa kanila ang pla magandang plano ni Lord sa buhay nila? You have to make a plan. Hello? Hello? Ako pinagplanuan ko ng mga classmate ko. Meron akong 23 yata na classmate. No, basta na ganun, hindi na siya mag exit 25. So ako yung isa doon. So lahat sila pinagbalakan ko, kailangan ma-invite ko to sa Friday Fellowship. At alam nyo ba, pinaiyak ako nung iba doon. Kasi papanga nga ako, tapos tinatakasan ako. Pero hindi ako sumuko. <laughs> ha? Kayo ay sasama rin sa akin. Gagawin ko to Friday after Friday. Kaya po, masaya ko kung maririnig ko at mababalitaan ko na sila ay naglingkod sa ating Panginoon. Because I have sown a seed when I was with them. Amen? And yun nga po, alam mo po yung kaklasiko nasabi kong kasama ko sa trabaho siya po ay nalipat sa US Army yata hindi <laughs> ko alam kung Army o Navy o Air Force basta ganun, nasa ano alam nyo po ba 
siya ay naging chaplain. Sabi ko, biro mo nga naman yung Bruno, naging chaplain ka pa, ang bait mo pa naman nung magkakaklase tayo. <laughs> Talagang palo up ako ng palo up sa'yo. <laughs> okay? So, yun po ang kagalakan. Ang assignment mo doon sa mga classmate mo. Sa yung bahay, assignment ka rin. Hello? Assignment ni Lord sa'yo, yung bawat miyembro ng pamilya dyan. Kung tapos na yung pamilya mo, susunod mong circle, yung pinsan ko, yung ano, yung kapitbahay ko. Hello? God has placed you in a very strategic place, position, at ikaw yung inaasahan ng Panginoon para ang mga taong ito ay maranasan nila ang napakagandang buhay sa ating Panginoon. Huwag nating madaliin magsimula tayo sa plain and simple. Minsan hindi, ano kaya talaga ang pinapagawa ni Lord sa akin? Hindi ko pa kasi alam eh. ba? Diba? So sabi ko ngayon sa naman eh, diba? you have to be a minister of na lang ni Lord on the way. At makikita mo, grabe pala ang gagawin ni Lord. God, timeline ng Panginoon para sa iyo. Pero kailangan may mga taong nag-protect ng assignment na ito sa buhay ni Jesus. Of course, si Mary at si Joseph, 'di ba? He's trying to be killed by Herod. Kasi time ni Joseph, yung kanyang mga kapatid pinagplanuhan siya, patayin. And nandiyan po si Mrs. Potiphar. Sinedjuice niya po si Joseph. Or probably... May an... <laughs> Bahay. Ang kanya it Sabi, oh, ano naman ginagawa mo dito? Tumakas ka na naman. Iniwanan mo na naman yung mga natin doon. Hindi ah, inutusan ako ni tatay. Inutusan ni tatay. <laughs> oh, yun ang ano eh, usap-usapan noon eh hanggang sa makita niya si Goliath. At of course, marami umigil sa kanya. Eh kami nga nagkakahinda takot diyan sa, sa mga general o pa. Pero mabuti na lang si Saul, wala nang kapag-apag-asa. Wala nang pag-asa si King Saul. O sige, palabanin na yan. Eh wala namang gusto lumaban sa ating kate. So they took a chance with David. At nung siya ay nagtagumpay na, naging isa na siya sa mga general, and he was married to Michael, his own wife was trying to prevent him from giving the Lord the kind of worship that God loves. Sabi ni Michael, Ha, man, tapos tinanggal mo yung ano mo, outer garment mo, tapos sumayaw ka na parang loko-loko dyan. Mahiya ka naman. So sometimes, may mga kaibigan tayo, malapit pa sa atin, at nagawa natin. O ginagawa mo para sa Panginoon. Pero alam natin, sabi ni David, I will be more undignified than this. Mas pipiliin ko maging kahiyahiya kung mapapasaya ko si Lord. Amen? Kaya nga si Lord natuwa kay David. Pero si Michael, ginawa niyang baog. Hindi kailanman nagkaroon ng was deterred by famine, pero tuloy pa rin siya kay Lord. <coughs> Ang mga bagay po na to ay maari makahadlang sa atin. But remember Romans 8, 38 to 39, sapagkat lubos akong naniniwala na kahit kamatayan o buhay, 
mga anghel, mga pamunuan, mga bagay sa kasulukuyan, mga bagay na darating, maging mga kapangyarihan, kataan, iman o kahit anumang bagay na nilikha, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. <coughs> It only tell us walang pwedeng makapigil sa plano ng Diyos sa buhay natin if we will trust God enough. Amen? Basta sumabit ka lang kay Lord, bahala na si Lord kumapit sa iyo. When Sarah was trying to walk, ayaw niyang humawak sa akin, sabi ko, anak, kailangan ako yung hahawak sa iyo. Ito po ang dapat gawin natin. Let God hold you. Kasi pag tayo, pag nahirapan na tayong humawak, ipifree natin yung kamay natin eh, di ba? Pero si Lord, pag ginawakan tayo, hindi niya tayo bibitiwan kahit kailanman. In Philippians, it says, For God is working with you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Basta lapit lang ng lapit na binigay niya sa'yo. Kahit hindi pa yung parang malaki, hindi pa yung end result. And you will see when you are faithful with a few, with, with the things, the little that God has entrusted to you, pararamihin ni Lord pa ang ipagkakatiwala sa'yo. So before, tatlo lang cell group ko. No? Sabi ni Eliza, tatlo pa lang po yung cell group ko eh. Sabi niya kahapon, tinatanong ko siya sa mga cell group. Eh ako nung college, tatlo lang din silang ka-cell group ko eh. Tatlo, apat na babae lang kami eh. Kasi hiniwalay din kami, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Nung nandun na ako sa kabila, minsan mag-asawa lang yung cell group ko. Nung napunta ako dito, merong isa, one on one, merong dalawa. Pero dumating yung time, walong cell group ko. Talagang kayo dito, kayo dun. <laughs> lipat dito, lipat dun. At kailangan ko umangka sa motor. Matapang paloob ko nun. Ngayon, sabi ko ay pastor, huwag ka bibili ng motor. <laughs> Kasi maraming siga sa daan. No? Pero noon, talagang nakangkas ako sa motor para lang makapag-sell group ng mabilis. Kasi nasa mga loob-looban, nasa welfare bill ang aking mga, mandalo yung welfare bill para makapag-sell group. I-discern po natin ang mga tamang tao at tamang environment kung saan patuloy na magtuturo sa atin at tutulungan tayong gawin ang kalooban ng Panginoon. Jesus as Mary and Joseph habang siya ay lumalaki. Mary had Elizabeth, her cousin. David had Jonathan, his friends, at maging mga propeta. Paul has Ananias, kahit na medyo ayaw ni Ananias. Gayon din si Barnabas, ayaw na mga disciples kay Paul. Sabi nila, sigurado ba tayo talaga na hindi lang yan nakikisama sa atin? At pagkatapos, eh, pagpapapatayin tayo, baka kunwa-kunwarian lang yan na naborn again. Tapos yung pala nag sa atin. Sabi ni Barnabas, ako ang nagagarantiya that this person has really accepted the Lord and that he has a call from your life. Alam nyo ba sino ang gumagawa nito sa buhay nyo? ang inyong mga cell leader. They are the ones who knew you. No? Kilala rin namin kayo kasi kinukwento nila kayo sa amin. Pero sila yung mas directly nakakakita sa inyo. At tinutulungan lang namin sila. Pag merong mga times na hindi rin nila maunawaan ang mga nangyayari sa inyong buhay, they come to us and share to us. We pray together and then we give them counsel at sila yung nagka-counsel sa inyo. Your cell leaders love you. Pinaglalaan ng ka ng oras na mga taong ito. Naglalaan sila ng extra time praying for you. Pag tinitingnan nila ang pangalan mo, tinatanong nila kay Lord, ano pa Lord ang gagawin mo sa buhay niya? At tinatanong namin sa Panginoon, paano pa namin sila mas matutulungan? Malungkot kami pag uh, may nangyayari hindi maganda sa inyong buhay. But we take pride and celebrate when you're able to stand up 
for God and do your assignment for Him. Kaya nga, nandun din si Peter at maging si Barnabas para kay Mark. Mark joined the first missionary journey. Pero nag-fail siya. Bumalik siya. Sabi ni Paul, ayoko na dyan. No? Pero may sumalo sa kanya, si Barnabas. O sige, sa akin na lang siya sasama. And Mark become the writer of one of the Gospels. Amen? Binibigyan din tayo ng ating mga leader ng second chance. E minsan din ang second chance, many chances. Amen? Kasi hindi naman ang binigay ni Lord sa amin. Amen? Timothy has his grandmother. Swer- hindi swerte. Blessed, more blessed. Yung mga ilan sa inyo na maging ang lola ninyo, Christian. Ang nanay nyo, Christian. Ang tatay nyo, Christian. Ang kuya nyo, Christian. Amen? You have more people around you. And this has happened to Timothy. He has Eunice, Louise, and he has Paul. The disciples have Jesus and the other church leader. Pero kahit nandito sila, kung hindi mo ilalapit ang buhay mo sa kanila, hindi mo ilalapit ang buhay mo sa Panginoon, sayang po ang opportunity. Sayang po yung mga natutunan na nila sa Panginoon if you will not allow them to hold your hand, to walk with you, to walk you through dun sa mga bagay na dadaanan nyo pa. Tayo pong lahat ay tumayo. My last admonition to you is in the Acts chapter 13, verse 36. Now, when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep and he was buried within a sen- with his ancestors and his body has decayed. Ang sinasabi po dito, David has serve God's purpose for His life. Ito lang po ang ating gagalingan habang nandito tayo sa lupa. All of us will die and one day we will face God. We will face His judgment. Ang gusto po nating marinig sa Kanya, Welcome, thou faithful servant. Amen? You have served your purpose in your generation. Kaya nga po, ano ang meron tayo? Huwag natin gawing dahilan ng mga wala tayo. Ang mas tingnan natin, ano yung meron tayo? And let us faithfully manage these things that God has entrusted to us. Tayo po ay umawit at awitin natin ang awit na nagsasabing nakatingin ang Diyos sa'yo. At uh, kinakausap ka niya. He's offering His hand to you to walk you through this divine assignment that is giving you. Shall we meditate as we sing this song? And let us make a brand new commitment. Let us renew our commitment to God in saying, Yes, Lord, I know I have an assignment with you. And I'm committing myself to finishing this assignment in my lifetime. Let us sing. From the ends of the earth to the depths of my heart Let your mercy get spread this by 
sabi po ng kanta na ito bilang response sa pagtawag at pagbibigay ni Lord ng assignment sa atin, ang sabi, I will run to you. I will run the race. Like a track and field track. Nilay down na po ng Panginoon ang ating takbuhin. Let us not run any other way, but let us run to Him, with Him, and for Him. Kaya po sa mga ngayon lamang nakarating sa simbahang ito, ngayon lamang po nakasama, we invite you in front to the right side of this stage. We want to pray for you. Gusto po namin ipanalangin na magkaroon kayo ng kalakasan para takbuhin ang race na nilalagay ni Lord sa inyong harapan. I-asher po natin sila and I would ask our leader